诺诺说：“电影带你走进电影的世界，在公司奋斗大半辈子，好不容易混到中层，老板却告诉龙平，公司整顿，你们部门没了。好好想想，你还能为公司提供什么价值？是去别的部门从底层做起，还是离职？你自由决定。”心高气傲的龙平愤怒地收拾东西离开。然而刚走出公司大门，他就步履沉重，垂头丧气。人到中年，龙平要承担两个儿子的学费。和家里的所有开销，作为家中唯一的经济来源，他不敢也没资格松懈。龙平立马赶往直介所，然而由于金融危机，大批职工下岗，直介所早已排挤长龙，巨大的竞争压力让龙平感到恐慌。他扔掉手中的负累，向家走去，可到了家门口，却不敢从正门进入，而是鬼鬼祟祟地从窗户爬了进去，结果被正在做家务的妻子慧逮个正着。慧奇怪地追问。为什么不走正门？龙平强装镇定，说自己检查一下窗户。第二天，他照常西装革履的去上班，实际上是来直接所排队。他本以为自己会被介绍一份好工作，至少得和以前的差不多，但他被介绍的工作却是工厂保安或俱乐部店长，工资比以前低将近三分之二不说，还丧失了作为中产阶级的颜面，社会地位急剧下降。龙平有些不服气。他曾是跨国大公司的总务科长，工作起点至少也该是管理层。介绍员告诉他：“你想找和以前一样条件的工作，百分百是找不到的。”龙平落寞回家，为了伪装自己还在工作的假象，他将赔偿金说成的是工资交给了慧。饭桌上，一家人吃着饭却很少交流，似乎都有各自的心事。慧作为家庭主妇，每天在家里忙进忙出，但家里的所有人都不约而同地忽视他。她精心准备美味的食物，想得到丈夫和儿子的夸赞，可丈夫和儿子都各忙各的，理都没理她。她考取驾照，想证明自己有点价值，可她向大儿子炫耀驾照时，大儿子却说：“你又不经常开车，再说咱家也没有车。”慧的喜悦瞬间被浇灭。除了慧，大儿子也有自己的烦恼。他是个忙着追逐理想的大学生，但他的理想一直被现实打破，什么都没做成。每个人都活得很压抑，就连还是小学生的小儿子也是如此。他在课堂上帮同学传递漫画书，被老师逮个正着，老师不由分说，就罚他一人到教室后面站着。他一气之下，说出在地铁上看到老师看成人漫画，瞬间班里炸开了锅，老师也得了个小黄人的外号“颜面扫地”。事情闹大，他愧疚地找老师道歉，老师回他：“反正你们不到一年就要毕业。”我们的关系也就这样了，这件事就此打住，我们就当彼此不存在。小儿子心情复杂的回家，路上一阵优美的钢琴声吸引了他的注意。他在钢琴教室前驻足好久，直到钢琴老师看过来，他才躲闪着离开。吃饭时，他忐忑的和龙平提及想学钢琴，龙平却因为裁员根本没钱，但他为了面子不敢将此事告诉家人，只得强硬的回小儿子。不行，学什么钢琴？你早过年纪了。为了维护父亲和丈夫的尊严，龙平每天早出晚归，一刻也不敢在家多待。饿了就和流浪汉一起领救济餐。这天，他无意中遇到自己的老朋友，朋友很忙，电话一个接一个的响，谈的还是大单子。龙平很是羡慕，可没一会儿，朋友就朝着分发救济餐的地方走去。其实他已经失业三个月了，电话全是演戏。他将手机设置成一小时响五次，这种忙碌的感觉让他踏实，也让妻子不起疑心。说起瞒着家人，朋友可是经验大师。他教龙平如何申请失业保险金，如何工资卡和补助卡分开，哪个地方可以整天坐着没人管。他说的头头是道，龙平对他充满了崇拜。可没过几天，朋友就告诉龙平，妻子好像发现了异常。他让龙平假装成同事，陪他回家演戏。晚上，两人在餐桌上演绎着职场大戏，可那拙劣的表演只换来一世的沉默。屋里弥漫着几近绝望的气息。龙平驼着背，沉默地往家走。到门口时，换上一抹开心的笑。他和慧打了个招呼，便回房休息，根本没注意慧未等他，深夜没睡，也没有看到慧伸出手并说的那句“拉下我”。慧的手在半空中悬着，没有人能拉一下他。龙平也是如此。只能自己拉自己，他放下尊严去面试俱乐部店长。年轻的面试官对他极尽羞辱。
，还让他拿支笔到话筒高歌一曲。龙平看着那支笔，握紧拳头唱了一首，却还是没有被录用。事后，龙平愤怒地敲打着路边的垃圾，他不明白自己什么都愿意干，为什么还是没人要他？他真的就毫无价值吗？朋友在一旁生无可恋地说道：“我们俩就像被困在沉默的船里一样，救生艇早就开走了。”水已经淹到脖子了，虽然已经知道没希望，但还是拼命在找出口，连潜下水逃生的勇气都没有。说罢，朋友随着流浪人群离开，龙平再也没有见到过他，打电话也不接。他不放心去朋友家探望，邻居告诉龙平，朋友夫妻前天煤气中毒去世了，应该是自杀。这之后，龙平就连伪装的笑也装不出来了，他黑着一张脸回到家。到家后，一个消息更是晴天霹雳：大儿子非要去参军，还参的是美军。在大儿子看来，参军是为了和平，而日本现在的和平是美军保护着的。他参军可以保护世界，也可以保护到家人。龙平坚决不同意：“我把你养大，是希望你过上幸福的生活，而不是和幸福背道而驰。再说这个家由我来保护就够了，你就在日本找个可以做的事。”大儿子反问。日本有什么工作可做？龙平答不上来。大儿子继续说道：“你口口声声说要保护家里，那你每天都在干什么？”大儿子生气地回放收拾行李。龙平扭头看着慧，在那充满质问与气愤的眼神中，他内心越来越慌。龙平察觉到这个家已经不受控，他一家之主的地位也岌岌可危。为了捍卫自己的尊严，龙平同意接下任何工作。他成为购物中心的清洁工。在大庭广众脱掉西服，换上黄色的工装，清洁最肮脏不堪的厕所。与此同时，会送大儿子去参军。大儿子劝会，和他离了吧，你现在还算年轻。”会只当他在说傻话。家里没有了妈妈怎么行？再说家庭主妇也有幸福的时光啊。大儿子不懂妈妈的选择，这世界上有很多事他都不懂。列车即将开动，大儿子郑重地向会敬礼，慢慢离开会的时间。在会正担忧落寞时，小儿子的老师将他叫到学校。小儿子已经三个月没交伙食费了，还有好几次迟到早退。会问老师，他会不会遇到霸凌？老师嘲讽道：“他不欺负别人就行了，还被人欺负？你儿子在班里可是个异类。”会担心地闯入小儿子的房间，想探寻真相，正撞见他抱着一个废弃的电子钢琴当宝贝，这是他捡来的，他是真的很喜欢弹钢琴。伙食费也是被他交给了音乐教室。看到小儿子如此热爱音乐，会愿意支持他。会在中间缓和气氛，说：“音乐老师认为小儿子很有天赋，或许是个音乐天才，应该念专业的音乐学校。”龙平却嘲讽道：“咱俩的孩子怎么就能是天才呢？”这个老师一派胡言。小儿子无法忍受龙平诋毁自己敬重的老师，和龙平顶嘴：“你总是撒谎，说什么您肯说我就会听，都是骗人的。”不管我怎么说，你永远不会改变自己的意见。其实就是想骂孩子逞威风。忍无可忍的会责问龙平为什么这样做。龙平还是那套说辞，这关系到父母的尊严。大儿子就是我们放任不管，他才这样的。小儿子就算是勉强，也要让他接受我的价值观。为人父母没有尊严就完了。会却直接戳破了他仅剩的一点尊严。我之前不小心看到了，你在公园那里排队领吃的，你已经失业了吧？就那点尊严，没了就没了吧。会说完离开，小儿子又从二楼下来，他生气地将捡来的电子琴扔给龙平，赌气再也不学钢琴了。龙平追上去教训他。背后的电视上播报着新闻：美国允许日本人加入美国军队，是为了扩大在中东的战场。所有日本士兵都将派往中东。夫妻俩回过身来，不敢去想大儿子的未来，可又忍不住胡思乱想。会几乎天天做噩梦。梦到大儿子侥幸回来，却因为杀害了太多人，无法从痛苦中抽离。龙平则拼命工作，不敢让自己停下来。这天，他在卫生间捡到一大笔钱，想了许久，龙平还是突破了道德的底线，将那笔钱占为己有。他正准备离开商场，却巧遇了慧，他瞬间颜面尽失，崩溃逃跑。他不知道这个举动让慧多么绝望。三个小时前，家里进了小偷，他将慧五花大绑。逼问家中的存款在哪儿，可会家里哪还有钱？小偷不仅没拿到钱，还不小心暴露了真容。情急之下，他只得绑架会离开。小偷偷了一辆车，
，奈何不会开，只能给惠松绑。而这辆车正是惠梦寐以求的轿跑。他学会驾照后，还特意去 4S 店看了一次。惠怎么都没想到，以这种方式实现了开轿跑的梦想。他和小偷聊起天来，小偷是个开锁匠，但几次创业都失败了，走投无路做了小偷，现在连做小偷也失败了。会有些同情小偷，中途他提出去卫生间，小偷放他离开，结果在商场遇到了龙平，龙平的逃跑彻底击垮了会，他又回到小偷那里，小偷问他为什么回来，他回答，都已经走了这么远，没有理由现在再回去，会木然的向前一直开，龙平慌不择路，崩溃的一直跑，小儿子为了帮助离家出走的朋友一直逃，一家人都在艰难的挣扎，当夜幕降临，会来到海边。他喃喃道：“如果到现在为止的人生都是一场梦，突然间醒来，自己完全是不同的人，多好啊！我还能重新来过吗？”会一边说一边往海里冲去，小偷一把抱住了他。他们来到海边的小屋，小偷撞着柱子，大骂自己是个废物。会有保护他，安慰他说：“不要伤害自己，因为这世上就这么一个自己。”小偷在会的安抚中沉沉睡去。会自己来到海边。看着远处忽明忽暗的灯光，他以为人生还有希望，走过黑暗就会迎来光明。可那灯光却渐渐消失，世界又恢复漆黑一片。会慢慢躺下，任浪潮慢慢将他淹没。而跑了一天的龙平精疲力尽，他摔倒又站起来，站起来又摔倒，最后重重摔在垃圾堆中，问出了与会同样的问题：要怎么样才能重新来过？我想重新开始。没有人回答龙平。龙平只能站起来，继续踉跄地向前跑。司机肇事逃逸，徒留龙平在路边无法动弹，慢慢失去力气。另一边，小儿子的朋友还是被家人抓了回去。小儿子为了救朋友，坐大巴车去追，结果因逃票被抓。警察让他联系家长或老师，他却一直沉默不肯说话。最后在警局待了一晚。第二天早上回到家时，家里一片狼藉，他茫然四顾，前路茫茫。海边的会缓缓醒来，身上盖着小偷的毛毯，沙滩上有两条车折印，笔直的开向大海。会迈着沉重的步伐，漫无目的的走着。突然，阳光穿透云层，照射在他的脸上、全身，世界变得暖洋洋的。他回到家中，恢复家庭主妇的模样，开始做饭。路边的龙平也醒了过来，他将钱送到了失物招领处，安心的走回家。会做了热腾腾的饭菜。一家三口大快朵颐，家就是不管外面发生了什么，回来都能有口热饭的地方。龙平认清并接受现实，重新开始。四个月后，他已然是个熟练的清洁工了。新闻里播报着，美国决定缩小中东战争圈，日本的几百名士兵将会回国。会收到了大儿子的信，大儿子明白了，并不是只有美国才是正确的。他决定留在中东，好好了解这个国家的人民。和这里的人民一起努力，寻求真正的幸福。小儿子也学了钢琴，还参加了音乐学校的考试。龙平夫妇一起陪他面试。当他的琴音响起，一贯低头打饭的评委们慢慢抬头，走动的人们纷纷驻足。在这首奏鸣曲中，人们抛开了现实的压力，感受着微风、阳光与明净。台下的龙平已经热泪盈眶。一曲结束，龙平夫妇走到小儿子身边，一家三口在众人的瞩目中。笃定地走向远方，《东京奏鸣曲》是黑泽清执导、香川照之主演的家庭剧情片，以经济危机为大时代背景，讲述了时代浪潮下普通人挣扎求生的故事。龙平代表着日本中产阶级的中年男性，他们是家庭的支柱，享受着至高无上的权威，决定着家人可以做什么，不可以做什么。他是家庭里的掌控者，却是社会上的流浪者，无法找到一个能实现自己工作抱负的地方。巨大的落差让他的人生彻底失衡。会是个全职家庭主妇，他深陷寂寞与孤独的牢笼，想让人帮自己一把，但没有人听到他的呼救。大儿子是个理想主义者，他想保卫世界和平而参军。可悲的是，参军后的第一件事就是侵略别的国家，这是现实和理想的对立，个人无法调和的矛盾。小儿子是个反抗者，他敢于打破老师和父亲的权威，敢于为梦想而行动。但他太幼小了，轻易就会被权威镇压。一家四口陷入各自的牢笼，慢慢走向毁灭。多么现实，又多么绝望。关于影片的结尾有很大争议，有人觉得这是电影的败笔。
给一部现实的电影强硬的加上一个超现实的乌托邦结尾。有人觉得这还是悲剧，太阳照常升起后的美好，只是一家人成为魂魄后的美好想象。但洛洛宁愿相信第三种说法，那就是否极泰来，他们认清并接受现实，重新开始。正如著名作家海明威所说。生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。那些伤疤叫做成长。好了，今天就讲到这里。想看更多的电影解读，记得关注获取第一时间更新哦。